escolinha improvável. Todo mundo joga. Peguem suas cadeiras, por favor. O professor hoje vai ser o Andy. Então o Andy vai ficar aqui, mas agora a gente preparou um fone para o Anderson. O Daniel vai colocar um fone no Anderson. Por quê? Ele não vai ouvir, o Anderson não vai ouvir o que nós vamos combinar. Nós vamos combinar os personagens. Nesse envelope que a produção decidiu pra gente. O Daniel hoje vai ser um terapeuta que viaja no tempo. O Porchá. Fábio Porchá vai ser um vilão de novela mexicana que está envelhecendo rapidamente. O Eli de vocês é que vão inventar. Secretária é bom. Mas um secretário o quê? Uma secretária samurai. Pode soltar o Anderson ali? Muito bem. O Anderson, através das perguntas que ele vai fazer na aula, vai ter que adivinhar quem são os personagens. Vocês podem rir, vocês podem aplaudir para ajudar ele a saber onde ele está pisando. Eu quero ver bordão, eu quero ver corpo, como fosse o zorra total aqui no palco. A escolinha improvável está no ar! E com vocês, o professor! Bom dia. Vamos começar então com você. Número um. Sandra Furucada. Minha unha, eu faço ela espada. Olá, Sandra. Todo mundo está falando. Chamou, chamou, pediu, eu anotou. Ok. Uh, todo mundo está falando da próxima Copa que vai se realizar no Brasil em 2014. Diga o nome da cidade. Uma pergunta fácil. O nome da cidade em que vai ser feito o pontapé inicial da Copa do Mundo? Tóquio. Não, não a Copa nem vai ser no Já foi no Japão. Ô, oh, João. Desculpe, chefe, não anotei essa. Quer que eu deixe um bilhete para você lembrar? A propósito, sua mulher telefonou. Obrigado, mas a senhora vai tomar um zero, a resposta está errada. Seis. <risos> Número... Número dois, por favor. Eu sou... Respondão. Tu fala assim, eu falo não. Senhor Respondão, qual é a cidade em que nós vamos ver a primeira partida dos Jogos da Copa do Brasil? <risos> Essa resposta... É um... É uma resposta que eu posso te dar, dependendo de uma questão. Eu já fiz a questão, preciso da resposta. Cicela Helena. Minha mulher que morreu. Você a matou! Estuberou um sete, por favor. Eu jamais... Faria isso com Célia Helena. Até porque ela era minha irmã. Seita! Ah. Ela não era sua irmã. Ela era sua mãe. Ah. Outra zero pra você. Me ajuda a sentar, por favor. Me ajuda. Outra zero. Ajudo porque sou honrada. Ah. Honrada. <risos> Bom, eu tinha aqui o número 3 pra chamar, mas ele... ele, ele... Número... <risos> 
Sim, sim, eu venho do futuro e para nossa alegria não haverá mais cu duro. Ah. Oh, senhor, senhor do futuro, finalmente que, que, que eu tô, que ano que eu tô? Hã? Que ano que eu estou? Você está em 2012? Eu oh. tenho uma agenda caso você precise. Me dê a sua agenda, me dê a sua agenda. Ah, vocês não sabem ainda que o Brasil perdeu na Copa? E onde foi o primeiro jogo da Copa? Responda a pergunta. Você está me perguntando que Copa? A de 2014. 2014? Eu vou impedir a Copa do Mundo. Tá fa... você... ah, me, conta, me conta mais, por que você quer saber sobre especificamente a de 2014? O que, que, você... O que, que você tem com esse número? Qual é o plano desse número? Alguma ah, coisa... é apenas o um assunto de toda... Uhum, uhum, uhum. <risos> Volta lá, senta no seu lugar! Uhum, uhum. Tomou zero! Zero? Isso no futuro não vai existir! Alguém troca a minha fralda! Pera aí. Vai lá, o que você sabe? Uh, vamos lá. O número 3, uh. Daniel é um psicólogo do futuro. Muito bem! O terapeuta que viaja no tempo, psicólogo terapeuta. do futuro. <risos> O número dois é um, é um ator em processo de envelhecimento. É um ator que tá fazendo que tipo de personagem? Ah, o Benjamin Button, ao contrário. Não, <risos> isso você já falou. Isso você já falou, ele tá envelhecendo. Mas ele é um ator que tá fazendo qual tipo de personagem? É um ator de uma novela mexicana. <risos> ok. Ok, o vilão de novela mexicana que tá envelhecendo rapidamente. E essa o primeiro... daqui é a minha secretária samurai. Muito bem!